nekoliko reči koje on objavio sada na početku ove svoje knjige, koji glasi da u jeku planetarne medijske kampanje da su pesnici otrvali svoje i da sada druge ptice pevaju, izgleda da Srbi za tu kampanju nisu čuli i pevaju više nego ikad ranije. I zaista, ja nisam nigde čuo i vidio da vas sretne neki čovek koji radi svoj posao, obrađuje njivu ili bilo šta drugo, a koji će vam poveriti da je on napisao knjigu i da on traži nekog sponzora da tu knjigu objavi. To samo, čini mi se, ima još kod Srba, a to je zato što oni veruju u jedinu knjigu i zato što oni misle da se u knjigama ne laže i da će se oni osvetiti životu i svojoj sudbini ako je povere papiru i ako je namene za buduće vekove koji će je pročitati, jer knjiga ne može propasti, rukopisi ne gore. Ta vera u knjigu je već samo po sebi umetnost, poezija i nešto najdragocenije što se može u jednom narodu, da kažem tako, zapatiti. Verovati da je knjiga sveta, to je došlo do ne jedne svete knjige i da je od te svete knjige ta svetost kanula u svaku koja ima taj oblik. Jedan od tih koji u tu svetost veruju i u važnost poezije ne sumljuju, to je naš mladi veroučitelj Marko Danojlović, koji piše u klasičnim katrenama jednostavne stihove, jednostavne ispovesti, u kojima nema ništa mutno ni komplikovano, sve je bistro, jasno, iskreno i doživljeno. On peva iz početka kao da pre njega ne postoje toliki tomovi i tolika poezija i kao što se svako rađe iz početka i nepismen i nezvo na ovome svetu, tako i pesnici počinju da pevaju kao da nisu imali prethodnik. To je ono što je Miloš Seljanski kazao. Ja sam sam sebi predak. To znači da je on stvorio i rodio samoga sebe i da je onaj koji ga je stvorio je njemu dao zadatak da napravi takav jedan podvijek. Tako i svaki pesnik, bez obzira što ga je majka rodila, on se ponovo rađa i opravdava svoje rođenje. Verovati u poeziju u vreme drugih medija, kada gotovo Nijedan pesek više ne peva, a da ne svira. I da svoje stihove ne peva i ne komponuje. Da se oslanja na gole reči, toga gotovo i nema niti to hoće neko da sluša. Ali, opet ima neki narod, koga su davno prozvali pesički narod, koji je svoju dušu, stavio u poeziju i ovekovečio tamo, koji je stvorio pesičke likove za koje ne zna istoriju, ali zna poeziju. Istorija nas neprestano ubeđuje da nisu postojali devet Jugovića i Jugovića majka i da za njih istorija ne zna. Ali poezija zna ime svakog od njih 
i kako izgledao i kako se oblačio i šta je svojoj majci govorio i gde je bio i gde je poginuo i šta mu je sestra govorila i za koga je ona bila udata. I sve to su oni poetski likovi oko kojih se okuplja naš narod i u koje već vekovima veruje i daju da ga oni vode i da se sve likove nade polažu u takve likove. I takvih likova ima bezbroj u našoj poeziji koji su življi od svih onih koji su postarali. I Giga Marka Danodovića, starac sa očima dečaka, koja ima tako jedan nepracenciozan izgled i format koja izgleda najskromnije što može izgledati, ona gori sve samom verom u smisao života, u smisao poezije, u važnost pesničke reči. Već sama ta vera, već sam taj plamen koji je preživeo sve ove pošasti koje smo mi spomenuli, oni sve vraćaju na početak i demantuju tu već usvojenu priču da poezija više ne treba nikome, da su je zamenili muzika i diskovi, internet i Facebook. Ali kogod spoji srećno dve reči svog sobstvenog jezika, na srećan i neobičan način, to se brzo čuje, brzo se raznese po celom narodu i svi kažu, jesi čuo šta je on kazao, jesi li čuo šta je taj i taj rekao i da još jedno spomenem našeg patriarka koji je bio iz knjige. Rodila ga je ta knjiga koju je služio, bio je sav produhovljen tom knjigom, ali ta knjiga ga je tako rodila da nije bilo prirodnijega čoveka od njega, ni prirodnijega produhovljenijega glasa, ni prirodnije naracije, a sve je to došlo iz knjige, iz čitanja i pisanja. I sada, ako ste u prilici da vidite ovom njegovu knjigu, neka pitanja naše vere, koji je zašao u nekoliko tomova, to bi samo da mogao biti učbenik u školi kako se piše, kako se neka komplikovana stvar iznosi na jednostavan način i kako se možete na svaku od tih reči zakleti. Jer on ih piše da se na njih možete osloniti, da u njih možete verovati i da što kraće i što jednostavnije izrazi ono što hoće da kaže. A to ga je opet učila njegova vera i služba ono jedno jedino i knjizvi, a te svoje knjige samo je smatrao nekim nastavcima, opicima i verijem te jedne jedine knjige. Iz te priče, iz toga stavla, javlja se i naš novi, mladi pesnik, njegov pesnički plamen i ovih nekolikost događaja koji su me doveli s njim u vezu, ja sam vidio kako u njemu živi ona ista vera koja je bila u mojoj mladosti sa pesnicima koji su mislili da nema ništa važnije od njihove pesme na svetu, da kad tu pesmu objave, da mi se svet neće izgledati kao pre nego što je ona napisana, da niko neće čitati ništa drugo kad ima blizu tu knjigu, da ne može da veruje da će sad neke novine na kojima je jedna pesma objavljena, neko okrenuti taj list pa čitati sportsku stranu ili ne znam koje je zabavno štivo, 
Ja sam u svojim mladosti potrebao ajma kad vidim da neko čita neku novinu koja je pesma, pa sad ja preko njegovog ramena hoću da pročitam, a on taj list brzo prevrne i traži nešto. Zamalo sam se uzdržavao da ga uhvatim za ramu i da kaže čajče, pa ti preskoči ono što je tamo najbitnije. Ta vera da se sve vrti oko poezije, da je poezija večna, da ona ne umire, da je to služba koja je nevravne, ona se ponovo rađa i ponovo naš narod u svojoj sudbini poverava poeziji, vredu poeziju svoje nade i mi smo svedoci da evo u ovu subotu, u ovoj kući, na ovom čošku, u Zmaj Govinoj ulici su džasi iz Tremišura, deca iz Zvornika, ljudi sa raznih strana stigli na jedno mesto oko jedne knjige, jednog mladog presnika koga ja pozdravljam i ako bude tu nadu i tu veru održao koji god pute krene, on će daleko dospjeti. Hvala. Hvala gospodinu Bečkoviću, a sigurno sam da vam je bilo zadovoljstvo čuti glumca Andreja Šepetkovskog. Koje ne volu i traži još poniženja, jer što upakovana u osmijehe, zagrelja je i riječi perina i meda. Pa šta je ako me možeš oduvati kao jesenji list? Pa šću opet negdje i vratiti se novim vjetrom. A i ako me zgazaš, ja prah ću postati. I prah je nešto. I to nešto opet će postojati. Zato me zagrli onako lažno kako znaš. Pa se i nasmi da pomislim opet da je sve uređeno. I opet ponizi ako samo ti znaš, osmjesima, zagrljajima i riječima pelina i meta. Uvodnu riječ u Markovoj knjizi Sada za očima dječaka nizao je profesor Zoran Kuljić. Naša draga Svetlana Milovinović, mlada glumica i upravnica Zvorniškog teatra, pročitat će nam uvodnu riječ profesora Zorana Kuljića, a zatim i pjesmu Plaš Manje. Vjera i poezija, dva životna puta Marka Danojlovića. Kao rijetko koji mladi čovjek, Marko Danojlović se u vremenu gdje su prave vrijednosti gurnute na životnu marginu, odlučio da njegovi životni putevi budu vezani za Boga i poeziju. Preživjevši strahote rata 90. godina i završetkom osnovne škole, kao pravom vjerniku i dječaku koji je u svim životnim uspjesima i neuspjesima vidio Boga, potom mladiću koji čvrsto vjeruje u moralna našela, put Boži i sam se nametno. Idući tim putem, Danojlović se dovoljno udalio od svijeta materijalnog i našao još jedan put, put poezije. U vjeri i posvećenosti Bogu upodnaje ispovednu moć koja se mirski oslobodila kroz njegovu poeziju i uživjela jedan novi svijet u kome se poštuju, čini se, odavno zaboravljeni moralni principi i uživljava platonska ljubav u pravoslavnom hrišćanskom duhu. Od pječačkog doživljaja života do filozofa religije, Danojlovišan je otkrio svoj život i dotakao se njegovih najvažnijih događaja koji su ga oblikovali kao čovjeka i vjernika. Marko Danojlović, to je njegova poezija. Zoran Kulić, profesor. Sine godine prolaze, a ja i ne primjećujem. Kamena ploča, 